Den 11. december 2022 trådte en ny køreplan i kraft. De største ændringer er nok, at nordjyske jernbaner nu endelig kan køre til Aalborg Lufthavn. Det var meningen, at selskabet skulle køre på denne strækning allerede fra banens åbning i december 2020. Men på grund af mangel på lokomotivfører, er det først nu, nordjyske jernbaner har personale nok til at udvide deres kørsel. Velkommen i nordjyske jernbaners tog. Undervejs opdateres informationsskærmen. Toget kører til Aalborg Lufthavn. Den første afgang mod Aalborg Lufthavn med nordjyske jernbaner kørte fra Skørping kl. 6.04. Næste station, Aalborg Lufthavn. Toget kører ikke videre. Og havde afgang fra Lufthavnen kl. 6.50 på returløbet. Nordjyske jernbaner vil køre hver time til Lufthavnen. Og sammen med DSB Lyntog, vil der således køre tog hver halve time mellem Aalborg og Aalborg Lufthavn. Den anden store nyhed, og vel nok den største ændring, er overdragelsen af Øresundstrafikken til Skånetrafikken. Fra nu af kører DSB ikke længere til Sverige, og alle afgange køres nu af Transdev, som tidligere stod for halvdelen af afgangen. Overgangen til Skånetrafikken har ikke været helt problemfrit, som ved andre overdragelser. Blandt andet fik det svenske Trafikværket en helt ny køreplans- og kapacitetsdelingsprogram, som ikke kunne finde ud af at give et tognummer til toget i Hylje fra Danmark af. Derfor blev alle tog aflyst efter midnat ved ankomsten til Hylje, og kunder henvist til Pogatog. Og hverken rejseplanen, din station-app eller skærmene viste korrekte informationer, fordi Skånetrafikken har glemt at give dataer til trafikinformationerne i Danmark. Og DSB-logoerne på siden af togene var endnu ikke fjernet søgt af formiddag. Så der er ikke noget at sige til, at kunderne stadig tror, at det er DSB, der kører disse tog. Den sidste DSB-afgang over Øresund kørte i løbet af natten til søndag. Og det var der også lidt vimodigt for både personalet, men også for de trofaste rejsende over Øresund. Det er utroligt, utroligt trist, fordi jeg har været en meget, meget god kunde ved DSB og også over Øresund. Det er næsten mig, der har betalt brugen. Men ja, det er meget trist. Meget trist. Hvad, 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 hvad vil du gøre i fremtiden? Så må jeg rejse med Transdev, desværre. Men hvordan får du så dækket dit, øh, dit øh, behov af hvad, hvad det hedder, kanelbuller? Jamen, jeg må finde andre veje, så må jeg køre til Helsingør og sejle over. Altså, jeg, jeg, jeg må gøre, bygge en tjoverflod. Så det du siger, det er, at du bliver overhovedet ikke Transdev? Nej. Nu er det kommet over, så er det en bagn for Rødtatorvik og Bringen Airport. Det er det, jeg tror, jeg er station. Der har været tvivl om Transdev overhovedet kunne dække alle afgange. Især nu, hvor køreplanen ligger op til fire tog i timen i dagtimerne, mod tidligere kun tre, da DSB kørte. Transdev har nemlig haft svært ved at skaffe både togfører og lokomotivfører til kørslen, og er lige nu underbemandet. Og rygterne går også på, at Transdev allerede har en aftale med et busselskab om at køre togbusser i stedet for tog på nogle afgange. Hvad der helt præcis kommer til at ske, og hvordan kørslerne bliver, må vi nok se tiden an. Hvordan har I det med, at Transdev de overtager? Meget det, det er meget, meget dårligt. Det er, en sørgelig dag for vores, det er en sørgelig dag for vores land. National det er tragedie. en tragedie. Det er ikke set værre siden svenskerkrigen. <laughs>
Ved overdragelsen følger alle litre ET med. Dog vil DSB stadig råde over 10 ET-sæt i hele 2023, som blandt andet skal bruges til togene mellem Slagelse og Lufthavnen. Disse afgange havde DSB kun kørt i en fjerde del af 2022, trods den store succes afgangene havde. Især mellem Ørsted og Høje Tostrup. Herudover skal IT-sættene også bruges til få afgange mellem Næstved og Helsingør. Og indtil april også i nogle niveauløb. Og nu vi nævner niveautogene, så vil de fremover blive koblet med lille syd og køres af blandt andet dobbeltdækkere, IR4 eller IC3. Det er dog først i april, da den nye bane endnu ikke kan tages i brug med det nye signalsystem ERTMS. Dette skyldes flere sporskifter på den nye bane, som har været aflåst forkert og nu er blevet ødelagte. Disse skal nu erstattes af andre sporskifter, inden de er klar til ERTMS i april. Og til den tid vil jeg nok lave endnu en video. Lad os til sidst nyde nogle klip med IT på Fyn. DSB kørte nemlig hver fredag i K22 et par afgange til Odense med IT. Og jeg fik da også fornøjelsen af at køre en af de sidste afgange den 9. december. Klippet ses ved Mars lave senere i videoen. Og ellers skriv gerne en kommentar, og husk at give et like og abonnere på kanalen, og se gerne flere af mine andre videoer her på Kenneths Film. Tak fordi I så med.
Toget til Københavns Lufthavn kl. 15.22 kører fra spor 4 om cirka 8 minutter. The 3.22 train to Copenhagen Airport will depart from platform 4 in approximately 8 minutes.